ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കുടുംബമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയായിരിക്കും സോമരാജ് സാർ ഞങ്ങളെല്ലാം വിളിക്കുന്ന അച്ചാച്ചൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചാച്ചൻ തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗാന്ധിഭവൻ പത്മനാപുരത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇൻസ്റ്റ വഴി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എല്ലാ ആയ അച്ചൻ തന്നെ പറയും അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ വലിയ ചാനൽ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം എന്താണ് അച്ഛൻ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബാംഗൾ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട യോജിക്കും പ്രിയക്കും മക്കൾ ഗാന്ധിഭവന്റെ എല്ലാ സ്നേഹാദനങ്ങളും നാട്ടിലുള്ള ആദ്യം നേരിയാണ് ഇത് ഒരു കൊച്ചു വീട് കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജീവകാരനെ കുടുംബം വന്ന ഒരു ബഹുമതിയും താമസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മയിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭമായി മാറി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വൃദ്ധജനങ്ങളുണ്ട് അംഗീനരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ചവരുണ്ട് മാനസിക രോഗികളുണ്ട് കേസുകളിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുണ്ട് ഒരുപാട് നിയമസഹായ പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിന് കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഗ്രേഡ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗാർഗിയ പീഠന നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവന കേന്ദ്രമുണ്ട് ജയിൽ മോചിതരായ ആളുകളെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംരംഭങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കലയും സംസ്കാരവും എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഗാന്ധിഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ ഒരു അത്ഭുത ലോകമായി കാണും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് അതിശക്തി ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും വരുന്നവരെല്ലാം വിടയിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വപോരൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കലാം കാർഡോ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം വലിയ ദ്രമീനി ലോകം ആദരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ും എല്ലാവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉച്ചകോരനായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം എ യൂസഫി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസന്നയും എൻ്റെ മകൻ അമലും അമലിൻ്റെ ഭാര്യമായും അടക്കം എൻ്റെ മോളുമെല്ലാം ഇവിടെ താമസിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഞാൻ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരിയുടെ പതിനേഴ് ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണണം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സിനിമാ ലോക ലോകത്തെ മഹാപ്രതിഭയായിരുന്ന ടി പി മാധവൻ സാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്ദർഭത്തിലായി കഴിയുന്നു അനേകരുടെ കരങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അതായത് കൊച്ചു കൊച്ചു സഹായങ്ങൾ പുറത്തുപോയി പണം പിരിക്കാതെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങളെ പെരുക്കൂട്ടി ഇവിടെ ഭംഗിയായി ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കുടുംബം വിതാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗാന്ധി പ്രിയമുഖം യോജിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോജി എനിക്ക് അമലും ജോജി എനിക്ക് ഒരുപോലാണ് എൻ്റെ മകനെ പോലെ തന്നെ മകനാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയയും പ്രിയമായി എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഈ മോനും മോനുമൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ അതിഥികളൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ടിവിയിലേക്ക് വരപ്പെടായിരിക്കും ജോജി പറയുന്നത
സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാതെ ഇവരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം കൂടുതലും മിക്കവാറും ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇരുപത്തേഴ് പേര്
പിന്നെ അതേപോലെ എന്ത് പറയുന്നേ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സദ്യ എന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ചോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് സദ്യയാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നേ ഇത്രയേറെ രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആകാൻ ഇവിടെ കേറിയപ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് വെളിയിൽ ചൂടടിക്കുമ്പോഴെ ഇവിടെ ശീതള അനുഭവം ഒരു പക്ഷെ ഈ മരങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും